ஒரு மனிதன் விழாமல் வாழ்ந்தான் என்பது பெருமை அல்ல விழ்ந்த போதெல்லாம் எழுந்தான் என்பதுதான் இங்கு பெருமை இவரை விட உங்களுக்கு தோல்விகள் அதிகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தந்தை செல்வா இறப்புக்கு பெண் கொள்கையை கட்டி காட்பதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கூட்டமைப்பை கட்டி காப்பதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மீண்டும் கூட்டமைப்பை கட்டி காப்பதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மீண்டும் கூட்டமைப்பை கட்டி காப்பதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் இன்று வரை போர் குற்றவாளிகளை தண்டிப்பதில் தோல்வி காணாமல் போன உறவுகளை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வி காணி விடுவிப்பில் தொடர் தோல்வி ஐக்கிய நாடு மனித உரிமை சபையில் இலங்கையை காப்பாற்றுவதில் வெற்றி காரணமான தோல்வி ஆனந்த சுதாகரனின் விடுதலை முயற்சியில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வடமாகாண முதல்வர் வேட்பாளர் தெரிவில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தீபாவளிக்கு முன் தீர்வை பெறுவதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் மீண்டும் தீபாவளிக்கு முன் தீர்வை பெறுவதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் மீண்டும் தீபாவளிக்கு முன் தீர்வை பெறுவதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மீண்டும் தீபாவளிக்கு முன் தீர்வை பெறுவதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவியை கட்டி காப்பதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு உள்ளூராட்சி தேர்தலில் தமிழ் மக்களின் செல்வாக்கை பெற்றுக் கொள்வதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கல்முனை பிரதேச செயலக தரம் உயர்த்தல் முயற்சியில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மீண்டும் தீபாவளிக்கு முன் தீர்வை பெறுவதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கன்னியாவில் தமிழர் மரபுரிமையை காப்பதில் தோல்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முல்லத்தீவு செம்மலை வீதி நீராவியடி பிள்ளையார் கோவிலை பௌத்தத்திடமிருந்து காப்பதில் தோல்வி தமிழ் மக்களின் இருமையையும் உரிமையையும் தென் இலங்கையின் ஒற்றை ஆட்சிக்குள் அடமானம் வைக்க அன்று தொடக்கம் இன்று வரை எடுத்த அனைத்து முயற்சியிலும் படு தோல்வி இத்தனை தோல்விகளையும் சந்தித்தவர் வேறு யாரும் அல்ல உலகம் அறிந்த மிகவும் பிரபலமான முன்னாள் எதிர்கட்சி தலைவர் சம்பந்தர் ஐயாதான் இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் இத்தனை தோல்விகளையும் ஒரே தரத்தில் ஈடுகட்டும் படியான வெற்றியாக சமஷ்டிக்கு பதிலாக சமுர்த்தியையும் கொள்கைக்கு பதிலாக கம்பரெலியாவையும் உலகம் உள்ளூரும் வியக்கும் வண்ணம் பெற்றுக்கொண்டு வரலாற்றை படைப்பாராம் இவர்